என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியை அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெண்டாயிரம் மடங்கு கூடுதலாக விளைபோகக்கூடிய சுபாஷ் சந்திர போஸ் நாணயம் ஒரு பார்வை உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு நிறைய கேள்விகள் கேட்க தோணும் அதாவது இந்த நாணயம் இப்போ வரைக்கும் சர்க்குலேஷன் தானே இருக்கு இந்த நாணயம் எல்லார் கையில தானே இருக்குங்கிற மாதிரி இது எப்படி ரெண்டாயிரம் மடங்கு விலை போகணும் இப்படி எல்லா கேள்விக்கான பதில் முழுமையா பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஜனவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்து பிறந்தாரு இவரை வந்து இந்திய மக்கள் அன்போட நேதாஜின்னு அழைக்கிறோம் இவர் தன்னுடைய இளமை காலகட்டத்திலேயே ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பல விதத்துல குரல் கொடுத்தாரு இவர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம் தேச தந்தையான மகாத்மா காந்தி கூட சேர்ந்து அகிம்சை வழியெல்லாம் போராடினாரு ஆனால் அகிம்சை வழியில் போராடுதான் நம்ம வெற்றி காண்டது வந்து அதிக வருடங்கள் எடுத்துக்கிறோங்கிறத புரிந்துக்கிட்டாரு அதன் காரணமாக இவர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய இராணுவத்தை உருவாக்குனார் இந்த இராணுவத்துக்கு இந்திய தேசிய இராணுவம்னு பேர வைத்தாரு அதாவது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் இந்திய நேஷனல் ஆர்மினும் சாட்ஃபார்மா ஐஎன்ஏவுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரரை நினைவு கூறும் விதமா அவரோட நூற்றாண்ட வெதிபலிக்கும் விதமா ரெண்டு ரூபா நாணயம் வந்து அச்சிட்டு வெளியிட்டாங்க இந்த நாணயத்துல தான் ஒரு சிறு தவறு நடந்துருச்சு அது என்னன்னு பார்ப்போம் இங்க ரெண்டு நாணயம் இருக்கு பாருங்க ரெண்டுலயுமே அம்புக்குறி காட்டியிருக்கேன் அந்த அம்புக்குறிய நல்லா பாருங்க இடதுபுறத்துல முத இருக்க நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அச்சடிக்கப்பட்ட நாணயம் அதாவது கரெக்டா அவர் பிறந்த நூறு வருஷத்தை நினைவு கூறும் விதமா கரெக்டா வெளியிட்ட நாணயம் அதுக்கு முன்ன அதுக்கு அடுத்து இருக்கு பாத்தீங்களா ரெண்டாவது நாணயம் அதாவது வலதுபுறத்துல இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அச்சடித்தாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிறந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல இந்த நாணயம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுங்கிற நாணயம் வந்து அச்சிட்டு வெளியிட்டாங்க அது நூறாவது வருஷம்னு போட்டு அதாவது இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு பதிலாக தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு அச்சிட்டு வெளியிட்டாங்க இது எவ்வளவு நாணயம் அச்சடித்தாங்கன்னா குறைவான எண்ணிக்கையில தான் நாணயம் அச்சடித்தாங்க இந்த நாணயம் இது அச்சடித்து வெளியிட்ட பிறகுதான் இந்த நாணயம் இப்படி ஒரு தவறு நடந்தது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு உடனடியா இந்த நாணயத்தை வந்து இந்திய அரசு வந்து திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதாவது செல்லாதுன்னு அறிவிச்சிட்டாங்க ஆனா ஒரே நாணயம் இப்படி ரெண்டு வருஷம் வந்து ஒரு வருஷம் செல்லாதுன்னு சொன்ன நாணயம் வந்து இதுவா தான் இருக்கும் இது வந்து மக்களுக்கு பெரிய லெவல்ல போய் சென்றடையல அதன் காரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த நாணயம் வந்து பெரிய லெவல்ல விற்பனை செய்யப்பட்டது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நாணயம் என்ன விலைக்கு சார் போகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வந்து ரெண்டாயிரம் மடங்குன்னு சொல்லுவீங்க விலை அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு என்ன லெவலுக்கு போகும் அதை விட பாதிக்காது போகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு விலை சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல வெளியிட்டப்பட்ட நாணயம் வந்து இப்பயே புழக்கத்துல தான் இருக்கக்கூடிய நாணயம் அதை விற்கிறதோ வாங்குறதோ சட்ட ரீதியா தவறாகுங்க அதே நேரத்துல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறோட மதிப்பு பல மடங்கு வருஷம் வருஷம் கூடிக்கிட்டு இருக்குங்க அந்த மதிப்பு அதை பத்தி டீட்டெயில் பார்ப்போம் இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொல்கத்தால முற்றா அச்சடிச்சாங்க அதனாலதான் இந்த நாணயத்தோட பின்பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வருடங்களுக்கு கீழே வந்து எந்த ஒரு குறியீடும் இருக்காது அதே போல இது குறைவான எண்ணிக்கையில தான் அச்சடித்தாங்க குறைவான எண்ணிக்கைங்கிறது அந்த மூவாயிரம் நாணயத்துக்கு குறைவா இதன் காரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இத கையில வச்சிருக்கவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபால இருந்து எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் விலை போட்டு விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இணையதளங்கள்ல சராசரியா இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் விலை போகுது இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயம் வந்து நிறைய சேகரிப்பாளர்கள் கைக்கு போயிரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீலர்ஸ் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க அந்த நேரத்துல இந்த நாணயத்தோட மதிப்பு வந்து பல மடங்கு போகுங்கிறத நம்பலாம் எப்பயுமே சரி நாணய கண்காட்சிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பழங்கால பொருட்கள் விற்பனை செய்யக்கூடிய கடைகளுக்கெல்லாம் போனா இது போல நாணயங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வாங்கணும் அதே போல இது போல நாணயங்கள் வாங்க போகும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அச்சடிக்கப்பட்ட சுபாஷ் சந்திர போஸ் நாணயத்தை அங்க இருக்கோ அந்த நாணயமோ அதையும் இது கம்பேர் பண்ணி தான் நீங்க வாங்கணும் ஏன்னா இதுல எண்ணற்ற போலி நாணயங்களும் வருது 
இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா விருப்பம் தெரியுங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கருத்து பெட்டியில உங்க சந்தேகத்தை எழுதுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு பயிருங்க அதே போல கருத்து பெட்டியில உங்க தொலைபேசி எண்ணை வந்து பதிவு பண்ணாதீங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி